प्रिय शिक्षार्थी आज के विषय देखो से नवम श्रेणी गणित विषय द्वित जो अभिज्ञता अनुक्रम और धारा एर पृष्ठ नम्बर तेतरिशे अनेकगुली एकक क्ज रही है ये क्यागुली तुम्हारा कि भाव समाधान करते पर देखो देखो एखे एक नम्बर दुई नम्बर उदाहरण एखे क्योंकि एकक क्ज रही है तुम्हारा देखते तीन नम्बर उदाहरण एकक क्ज रही है एगो सुंदर विभिन्न चित्र सहकार तुम्हारे बोझान चेषा करब और शेषे देखो एखे किस उदाहरण रही है और एखे किस सूत्र रही है मूलत एनतम पद बेर किस सूत्र रही है एखे देखते सूत्रगुलो तुम्हारे प्रमाण कर देख तुम्हारा जो समान अनुक्रम सूत्रगुली कि भाव प्रमाण करा जाए जी बुझते पर समान अनुक्रम सम्पर्कित जो अंक आगे तुम्हारा खूब सहजे समाधान करते पर चलो एके एके प्रत्येक एकक क्ज एवं से सूत्रगला क्या प्रमाण करब से शुरू करी देखो प्रथम एखे एक उदाहरण रही है उदाहरण नम्बर एक एखे तुम्हारा देखते एक अनुक्रम रही है जो एक 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 सब ही एक एखे जार एनतम पद हे ए निकल टू वन ये एक ध्रुवक अनुक्रम तर आगे भिडियो तुम्हारे ध्रुवक अनुक्रम टे शिखे जेटी तुम्हारे जेटी तुम्हारा हाथ खरचर खेल शिखे जेखने प्रतिदिन ही तुम्हें हाथ खरच हिसाब से दस टाक दे त्रिश दिन त्रिस दिन जो प्रतिदिन तुम दस टाक लेखो ये क्योंकि एक ध्रुवक अनुक्रम एक जिन खेल करो ये अनुक्रम प्रत्येक पद एक ही एर कोवर्तन नहीं अनुक्रम के ध्रुवक अनुक्रम बला है और इंग्लिशे जाके बोले कन्स्टैंट सिकुएन्स कन्स्टैंट मैं ध्रुवक सिकुएन्स मान हम अनुक्रम एरपर देखो एखे एक एकक क्ज रही है तुम्हारा देखते एक पढ़े नहीं ध्रुवक अनुक्रम दुईट उदाहरण दाओ एवं प्रत्येक एनतम पद देखो खूब ही सहज जेहतु एनतम पदे एखे सूत्रटी देव रही है जो ध्रुवक अनुक्रम एनतम पद लेखार आगे आकटी जिस तुम्हारा शिखे नाओ जो अनुक्रम प्रथम पद के बला है लेखा है ए एन द्वित पद के ए टू तृत्य पद के ए थ्री ए भाव चलते थके एनतम पद के बला है ए एन एन दुईट उदाहरण देव ध्रुवक अनुक्रम प्रथम एखे जो एक एक रही है हमें दुई दुई दिए सहज एक उदाहरण दी दुई 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 ए भाव एनतम पद एर चलते ही थको एन एर जो मान तर द्विगुण परमाण पद थे तरह एक सौ गुण परमाण पद थे ये ध्रुवक अनुक्रम एक नम्बर एटर एनतम पद क्या लिखते परि खूब ही सहज ए एन इक्ल टू टू ता हमले एक उदाहरण और जरा एनतम पद हे एटी एपर हमें द्वित एक उदाहरण दी ध्रुवक अनुक्रम पाँच पाँच लिखी पाँच 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 यह चलते थको पाँच एरपर चलते थको ए रकम एनतम पद ए एन एनतम पद ए एन समान समान एखे फाइव लिखते ये मूलत ध्रुवक अनुक्रम एनतम पद प्रकाश करा चलो एरपर हमें द्वितीय उदाहरण देखे नहीं खूब सहज देखो उदाहरण दुई एखे जेटी बला से हे देखो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन ये चलते थको ये एक अनुक्रम जार एनतम पद देखो ये ए एन इक्स टू एन देवा रही है माइनस वन पावर एन प्लस वन एन एटी के बला है ए रकम जिस के बला पर्याक्रमिक अनुक्रम तुम्हारा हम सैन ओवर नाम शुने की ना जी ना एक व्याख्या करी एक सैन ओव जो ये आकाय एखे देखो ऊपरे वन नीचे माइनस वन तथम आसल वन एरपे माइनस वन तर वन एरपर माइनस वन ये चलते थक ये विभिन्न पर्याय मोब हे प्रथम प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन ये अनुक्रम के मूलत बला है पर्याय्रमिक अनुक्रम एखे देखो और किसान नोट बला एक खेल करो ये अनुक्रम पदगू क्या भाव आससे एखे दुईटी पद पर्याय्रमिक भाव फिर आससे और वास्तव जीवने यटर उदाहरण हलो जोर भाटा ये एक पर्याय्रमिक अनुक्रम उदाहरण ये जोर भाटा है नदी पानी समुद्र पानी जो एक बार बाढ़े एक बार कमे एखे देखो ठीक एक ही भाव क्यों जोर भाटार मत ही एखे एक बार बेड़े वन होपर आर माइनस वन होन होपर आर माइनस वन हो जोर भाटार मत ही एखे पर्याय्रमिक अनुक्रम आशा करी तुम्हारा पर्याय्रमिक जो अनुक्रम से तुम्हारा बुझते पेस एरपर तुम्हारा जीटी करते हैं एकक क्ज रही है देखो एखे एकक क्ज रही है पर्याय्रमिक अनुक्रम दुईट उदाहरण दाओ एवं प्रत्येक एनतम पद देखो ये पर्याय्रमिक अनुक्रम एर एक उदाहरण प्रथम दी एखे एकक क्जर और प्रथम जेहतु एखे उदाहरण एक दु एक दिए रही है आप दुई दिए दी टू माइनस टू एरपर आर टू आस माइनस टू आस चलते थको एर एनतम पद कि ये सूत्र रही है एर एनतम पद जीटी है से हे ए एन इक्स टू इंटू माइनस वन पावर एन प्लस वन एन एटी जो तुम्हारा प्रमाण करते चाओ धरो प्रथम पद द्वित पद तृत्य पद चतुर्थ पद 
পঞ্চম পদে অবশ্যই প্লাস আসবে তাহলে এই সূত্র অনুযায়ী প্লাস আসে কি না আমরা একটু প্রমাণ করতে চাই যে পঞ্চম পদে গিয়ে এই যে এন এর মান যখন পাস হবে তখন এটি প্লাস টু আসে কি না দেখো এই সূত্রে যদি এন এর মান আমি ফাইভ বসাই তাহলে টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান তাহলে টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান পাওয়ার কত সিক্স আসে তাহলে কোনো কিছু মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি জোড় হয় মানে ছয়বার যদি মাইনাস ওয়ান গুণ করো তাহলে কিন্তু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এভাবে প্লাস ওয়ান আসবে তাহলে কিন্তু দুই আসবে তাহলে এখানে কিন্তু মাইনাস টু এর পরে টু আসছে এরপরে যদি আরেকটি প্রমাণ করতে চাও যে ছয়তম পদ মাইনাস টু আসে কিনা তাহলে দেখো এনের মানে এখন ছয় ধরো তাহলে কি হচ্ছে টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে কি হচ্ছে টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান পাওয়ার সেভেন তাহলে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি সেভেন হয় তাহলে ছয়বার ওয়ান গুণ করলে কিন্তু প্লাস ওয়ান হয় এবং পরে মাইনাস ওয়ান যদি আবার গুণ করো তাহলে সেটি মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এটি কিন্তু মাইনাস টু আসবে এখানে কিন্তু মাইনাস টু আসবে দুইটি যেহেতু উদাহরণের কথা বলছি এরপরে আরেকটি যদি উদাহরণ দিয়ে ধরো পাঁচ দিয়ে পাঁচ মাইনাস পাঁচ পাঁচ মাইনাস পাঁচ এভাবে চলতে থাকবে তাহলে এর এন্ড পদ কি হবে খুবই সহজ এ এন ইকুয়ালস ফাইভ ইন্টু মাইনাস ওয়ান পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান আশা করি তোমরা এটিও বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো এরপরে উদাহরণ তিনে যেটি রয়েছে একক কাজ সেটি আমরা একটু দেখে নিই তাহলে তিনে যে একক কাজ রয়েছে এটি করার আগে এই উদাহরণটি আমাদের পড়ে নিতে হবে এখানে দেখো একটি অনুক্রম রয়েছে ওয়ান থ্রি সিক্স টেন একটি অনুক্রম একে সমবাহ ত্রিভুজের সংখ্যার অনুক্রম বলে কারণ অনুক্রমের পদগুলোর পাশের চিত্রে সমবাহ ত্রিভুজ আকৃতির বলের সংখ্যা থেকে এসেছে তাহলে এখানে যদি আমি তোমাদের একটু ব্যাখ্যা করি প্রথমে ধরো ওয়ান সংখ্যা নিলে তুমি তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু সমান হবে তাহলে এই বাহু দৈর্ঘ্য ওয়ান এই বাহু দৈর্ঘ্য ওয়ান এই বাহু দৈর্ঘ্য ওয়ান এই ওয়ান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুর ভিতরে যদি একটি বল রাখা যায় এটি যদি বাহু দৈর্ঘ্য তুমি ডবল করো টু করো যদি বাহু দৈর্ঘ্য টু করো দেখো এর কিন্তু ডবল আছে এখানে তাহলে এর সিমিলারলি এই বাহুটাও বাড়বে ডবল হবে এই বাহুটা বাড়বে যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে এখানে দেখো সেম আকৃতির বল কিন্তু তিনটি ধরবে এরপরে এর বাহু দৈর্ঘ্য যদি থ্রি করো মানে এটি ধরো দুই প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য দুই এখানে যদি প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য তিন করো তাহলে এ পর্যন্ত দুই ছিল এতটুকু বাড়াই দিলা তিন তাহলে তিন যদি করো তাহলে দেখো এই সেম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি সেম আয়তনের একটি বল এখানে কিন্তু এই প্রথম লাইনেই ধরবে তিনটি তারপরে লাইনে দুইটি তারপরে লাইনে একটি তাহলে এখানে দেখো কতটি বল বল রয়েছে এখানে রয়েছে একটি বল এখানে তিনটি এখানে রয়েছে ছয়টি ঠিক একইভাবে তুমি যদি এবার দৈর্ঘ্য চার করো এরকমভাবে তাহলে কিন্তু এদিকে চারটি বল হবে এক দুই তিন চার এরপর এখানে হবে তিনটি এরপরে হবে দুইটি এরপরে হবে একটি দেখো এখানে গুনে দেখো এবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই যে দশ এই সময়টি পাওয়া গেল তাহলে এই কারণে এটিকে মূলত বলা হচ্ছে এটি ত্রিভুজ সংখ্যার অনুক্রম এরপরে যে সমস্যাটি রয়েছে একটা কাজের সেটি হচ্ছে বর্গর সংখ্যার অনুক্রমটি লেখো এবং বর্গের চিত্র সাজে চিত্রিত করো তাহলে চলো আমরা একটু কীভাবে করতে পারি সেটা দেখে নিই দেখো এখানে আমি চিত্র তোমাদের করে এনেছি তাহলে প্রথমে আমাদের ধরতে হবে এক বাহু বিশিষ্ট একটি বড় ক্ষেত্র তারপরে দুই বাহু বিশিষ্ট বড় ক্ষেত্র তারপরে তিন বাহু বিশিষ্ট বড় ক্ষেত্র তারপরে চার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুর একটি বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রে যেহেতু দৈর্ঘ্যবস্ত সেম থাকে তাহলে এই যে প্রথম যে চিত্রটি এটির বাহুর দৈর্ঘ্য এক সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য এক এখানে যদি একটি বাহু ধরে যখন দুই দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আরেকটি আমি বর্গক্ষেত্র আঁকাবো সেখানে কিন্তু দেখো চারটি বল ধরছে চারটি তারপরে তিন বাহু বিশিষ্ট যখন আমি একটি বর্গক্ষেত্র আঁকাবো তার মানে এটির দ্বিগুণ হচ্ছে এটি দৈর্ঘ্য তারপরে এই প্রথমটির এটি হচ্ছে তিন গুণ এবং প্রথমটির এটি হচ্ছে চার গুণ এই বা এই এই বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার প্রত্যেকটি বাহু তাহলে দেখো এখানে কিন্তু নয়টি বল ধরছে এই তিন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুতে এবং চার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহু যে বর্গক্ষেত্র সেখানে কিন্তু ষোলোটি বল ধরছে তাহলে মূলত এই যে অনুক্রমটি হবে সেটি হচ্ছে এরকম ওয়ানের জন্য ওয়ান টু এর জন্য দেখো চারটি বল ধরছে তাহলে ফোর তারপরে থ্রির জন্য এখানে দেখো নয়টি বল ধরছে তাহলে নাইন এবং ফোরের জন্য কিন্তু ষোলোটি বল ধরছে তাহলে ষোলো এরকম যদি কোনো অনুক্রম আসে সেটিকে কিন্তু বলা হবে বর্গ সংখ্যার অনুক্রম এই অনুক্রমটি কিন্তু বর্গ সংখ্যার অনুক্রম আশা করি এটিও তোমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ 
এরপরে আমরা এই যে উদাহরণগুলো রয়েছে উদাহরণ চার পাঁচ ছয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ উদাহরণ চার পাঁচ ছয় এখানে কিন্তু কিছু অনুক্রম রয়েছে এবং এর অনুক্রমের এনতম পদের কিন্তু সূত্র রয়েছে এই যে প্রত্যেকটি অনুক্রমের দেখো এনতম পদের সূত্র এখানে দেওয়া রয়েছে এইটির প্রমাণ যদি তোমরা বুঝতে পারো এখানে মূলত প্রত্যেকটি অনুক্রমে কিন্তু সমান্তর অনুক্রম রয়েছে আমি আমার পূর্বের ভিডিওতে আমি বলেছি যে সমান্তর অনুক্রম কি এখানে তিনটি কিন্তু সমান্তর অনুক্রম রয়েছে তাদের সূত্রগুলো এখানে রয়েছে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই যে কিভাবে প্রমাণ করতে পারি আর এই প্রমাণ তুমি শিখে ফেললে এই সমান্তর অনুক্রমের যত অঙ্ক আছে এই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটি তোমার কাছে একদম পানের মতো সহজ হয়ে যাবে তাহলে চলো প্রথমে চার নম্বর যে উদাহরণটি রয়েছে আমরা এটি সলভ করার চেষ্টা করি দেখো এখানে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন টু এন মাইনাস ওয়ান এনতম পদ এটি আসলে কীভাবে আসবে যে এনতম পদ টু এন মাইনাস ওয়ান এটা তো বলে দিয়েছে তাহলে এটি আসলে আসলো কিভাবে। এটি বুঝতে হলে প্রথমে এখানে যে অনুক্রমটি রয়েছে এটি তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এটি কিন্তু মূলত বিজোড় সংখ্যার অনুক্রম ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এখানে দেখো দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ যদি বাদ দিই তাহলে এটির যে বিয়োগ ফল আসে সেটি কিন্তু টু তিন বিয়োগ এক দুই আসে এরপরে যদি পাঁচ থেকে তার পূর্ববর্তী পদ বাদ দিই এটিরও কিন্তু বিয়োগ ফল দুই আসে ঠিক একইভাবে কিন্তু এটিরও বিয়োগ ফল দুই আসবে তাহলে যেহেতু বিয়োগ ফল একই আসছে বা অন্তর একই আসছে সাধারণ অন্তর যেটি সেটি একই আসছে এবং এটাকে বলা হয় কিন্তু সমান্তর অনুক্রম এটিকে বলা হয় সমান্তর অনুক্রম আর এটি যদি তোমরা ঠিকমতো বুঝতে পারো পরেরটাও কিন্তু খুব সহজভাবে বুঝতে পারবে এটি যেহেতু সমান্তর অনুক্রম তাহলে সমান্তর অনুক্রমের এনতম পদের কিন্তু একটি সূত্র রয়েছে সহজ একটি সূত্র রয়েছে তাহলে প্রথম পদ এখানে দেখো এ ইকুয়াস কত এ ইকুয়াস ওয়ান প্রথম পদ ওয়ান এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম পদ ওয়ান এরপরে সাধারণ অন্তর কত সাধারণ অন্তর এই যে আমরা বের করলাম সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর হলো দুই তাহলে আমরা লিখব অতএব এটি একটি সমান্তর অনুক্রম সমান্তর অনুক্রম এনতম পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি হলো সাধারণ অন্তর তাহলে এখন যদি এখানে আমরা মান ডি বসিয়ে দিই দেখো কত আসে প্রথম পদ এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম পদ ওয়ান তাহলে ওয়ান দিয়ে দিলাম প্লাস এই সূত্রতে বসাচ্ছি এন এর মান কত এনতম পদ তাহলে এনতম পদ এন আমরা জানি না এনের মান কত এনের মান হতে পারে পাঁচ ছয় সাত আট দশ যে কোনো সংখ্যা হতে পারে একশো হতে পারে এক হাজার হতে পারে এক লক্ষ হতে পারে মানে এই অনুক্রমের যদি বলি এক লক্ষতম পদ কত তাহলে এই এনের মান এক লক্ষ বসালেই তোমাদের বের হয়ে যাবে তাহলে দেখো এন মাইনাস ওয়ান সাধারণ অন্তর কত এই যে সাধারণ অন্তর ডি এর মান টু তাহলে এখানে আমরা টু বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে দেখো খুব সহজভাবে চলে আসে গুণ করে দিই দুই দিয়ে টু এন মাইনাস টু এখন আমরা টু এনটাকে সামনে লিখি তা না হলে তো মাইনাস ওয়ান প্রথমে আসবে তাহলে টু এন প্লাস টু এন মাইনাস ওয়ান এটি কিন্তু আসে এই যে যেটি এখানে লেখা রয়েছে এনতম পদ টু এন মাইনাস ওয়ান এই যে এনতম পদ এটি কিন্তু আমাদের চলে আসছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কীভাবে সমান্তর অনুক্রমের যে সূত্র রয়েছে এনতম বের এনতম পদ বের করার সূত্র সেখান থেকে আমরা এটি কিভাবে পেলাম এখন তোমরা মনে করতে পারো এটি তো এনতম পদ আসলে এটি এনতম পদ না কারণ দেখো এখানে সমান্তর অনুক্রম তো বিভিন্ন রকম হইতে পারে এটি যেমন বিজয় সংখ্যার অনুক্রম ছিল এরকম তো হইতে পারে যে দশ বিশ তিরিশ এরকমও কিন্তু সমান্তর অনুক্রম হইতে পারে এখানে এখানে যেমন দশ করে করে বাড়ছে দশ করে করে সাধারণ অন্তর এখানে দশ রয়েছে তাহলে যে কোনো সমান্তর অনুক্রমের এনতম পদ হচ্ছে এটি কিন্তু যদি স্পেসিফিক এরকম একটি অনুক্রম দেওয়া থাকে সেই অনুক্রমের যেমন এই যে অনুক্রমটি এখানে দেওয়া রয়েছে তার এনতম পদ হচ্ছে এটি যেটি আমরা প্রমাণ করলাম এরকম আরেকটি যদি অনুক্রম থাকে তার এনতম পদ কিন্তু ভিন্ন রকম হবে এই সূত্র অনুযায়ী আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে আমরা পরবর্তী যে উদাহরণটি রয়েছে সেটি আমরা দেখে নিই দেখো এটি এটিও সহজ তোমরা হয়তো দেখে মনে করছো যে এটি একটু কঠিন হতে পারে কিন্তু এটিও আগেরটির মতোই সহজ যেহেতু একটি পার্ট তোমরা বুঝে গেছো এখানে ল ভর রয়েছে উদাহরণ দেখো একের দুই দুয়ের তিন তিনের চার চারের পাঁচ এরকম এর এনতম পদ হবে যে এ এন এন বাই এন প্লাস ওয়ান এখানে যেহেতু ল ভর রয়েছে তাহলে তোমাদেরকে যেটি করতে হবে প্রথমে বের করে নিতে হবে যে লবের অনুক্রম তাহলে লবগুলো উপরে থাকে লবের অনুক্রম হচ্ছে দেখো এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এরকম চলছে এটি একটি কিন্তু সাধারণ সংখ্যার অনুক্রম তাহলে এখানে প্রথম পদ কত প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান সাধারণ অন্তর কত দেখো বিয়োগ করলে প্রত্যেকবারই এক আসে তাহলে সাধারণ অন্তরও এক অতএব এটি একটি সমান্তর অনুক্রম আর অনুক্রমটি এনতম পদ কত হবে এই যে প্রথম পদ যেহেতু ওয়ান এবং ডি এর মানও কিন্তু ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান 
তাহলে এটি কত আসে ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান তাহলে কাটাকাটি করলে এটি কিন্তু এন আসে এরপরে এটি দেখো এখানে হরের যে অনুক্রম টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে চলছে তাহলে প্রথম পদ কত প্রথম পদ টু সাধারণত এটির ওয়ান দেখো বিয়োগ করলে তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে এক চার থেকে তিন বিয়োগ করলে এক পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে এক তাহলে সাধারণত হচ্ছে ওয়ান অতএব এটি একটি সমাধান অনুক্রম অতএব অনুক্রমটি এন্তম পদ একই সূত্র এখানে যদি এর মান বসিয়ে দিই এর মান হচ্ছে টু প্লাস এন মাইনাস ওয়ান আর এই যে সাধারণ অন্তর ডি ডি এর মান কিন্তু ওয়ান এখানেও ওয়ান তাহলে যেটি আসে সেটি হচ্ছে টু প্লাস এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এন প্লাস ওয়ান আসে তাহলে দেখো এখন যদি লব বাই হর আমি লিখে দিই দেখো লবে আসলো এন আর হরের আসলো এন প্লাস ওয়ান তাহলে লব বাই হর তাহলে এটিই তো আসে যে এন বাই এন প্লাস ওয়ান আশা করি এই সূত্রটি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এই সূত্রগুলো তোমরা যদি বুঝতে পারো এই সমান্তর অনুক্রমের প্রত্যেকটি অঙ্ক তোমরা খুব সহজভাবে পারবে এরপরে শেষের যে উদাহরণ আমরা আছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই এরপরে সব শেষে যে উদাহরণটি রয়েছে একই রকম দেখো এখানেও প্রথমে ওয়ান রয়েছে ওয়ান মানে এখানে কিন্তু নিচে এর এক রয়েছে তাহলে লবের অনুক্রম এখানে এখানেও দেখো এই যে উপরে গুলা লব তাহলে এক দুই তিন চার এরকম একটা অনুক্রম আসছে তাহলে এর প্রথম পদ কত এই যে এখানে প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান এবং সাধারণ অন্তর এটিরও ওয়ান আসবে অতএব এটি একটি সমান্তর অনুক্রম আর এই অনুক্রমটি এনতম পদ একই সূত্র আমরা ব্যবহার করছি এখানে এখন আমরা এ এবং এনের মান বসিয়ে দেবো তাহলে এর মান ওয়ান এই যে এর মান ওয়ান যে ডি এর মান ওয়ান তাহলে বসিয়ে দিই ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান এটি যেটি আসে সেটি হচ্ছে ওয়ান প্লাস এটি কিন্তু ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে কিন্তু এন আসে এরপর এ পাশে যদি দেখি হরের যে অনুক্রম এখানে খেয়াল করো হর এখানে নিচে কিন্তু একের নিচে এক আধ এক রয়েছে তাহলে এক তিন পাঁচ সাত তাহলে এখানেও কিন্তু সাধারণ অন্তর দুই এই যে তিন থেকে এক বিয়োগ করলে দুই হয় পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে দুই সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে দুই আর প্রথম পদ যেটি সেটি হচ্ছে ওয়ান সাধারণ অন্তর দুই তাহলে অতএব এটি একটি সমান্তর অনুক্রম তাহলে অনুক্রমটি এনতম পদ একই সূত্র এখানে আমরা বসিয়ে দিই এর মান এর মান ওয়ান এবং এন মাইনাস ডি এর মান এখানে হচ্ছে টু তাহলে যেটি আসে সেটি হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু এন মাইনাস টু এরপরে দেখো টু এন মাইনাস ওয়ান এটি কিন্তু আসে তাহলে দেখো এই যে হরে আসলো টু এন মাইনাস ওয়ান আর লবে কিন্তু এন তাহলে ভগ্নাংশটির তাহলে কি হবে সুতরাং লিখে দেবে ভগ্নাংশটির এনতম পদ লব বাই হর তাহলে লব কত লব হচ্ছে এন আর হরে কত আসছে টু এন মাইনাস ওয়ান টু এন মাইনাস ওয়ান এই যে মিলে গেল কিন্তু এনতম পদ কিন্তু মিলে গেল আশা করি এখানকার প্রত্যেকটা জিনিসই তোমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো এর পরের ভিডিওতে যেটি আমি দেখাবো সেটি হচ্ছে এর পরের ভিডিওতে আমি এই জোড়ায় যে কাজ রয়েছে এই সমস্যাগুলি রয়েছে সেটি খুব সুন্দর করে তোমাদেরকে আমি বোঝাবো আজকের ভিডিওটি যদি তোমরা ঠিকমতো বুঝতে পারো তাহলে এই অঙ্গগুলো তোমাদের কাছে খুবই সহজ মনে হবে সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে এবং আমার চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে সবাইকে ধন্যবাদ